good morning ulagu ndathi 16 naan ekka sikkum mudichitten 17avathu keliya paarunga 2017 aam aandinda keli 2017 la oru mcq dhaan inda kannila thattapattathu நினைக்கிறேன் பதினெட்டாவது எம்சிக்கு சாதாரணமான ஒரு கேள்வி தான் இன்னை டூ பிளஸ் இன்னை சொல்லிட்டாக தாழ்த்தப்படுவதற்குரிய ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல பதினெட்டாவது எம்சிக்கு பதினாறு நான் செய்து முடிச்சுட்டேன் கருணால் எடுக்காதாலே அந்த சரியா ஞாபகம் இல்லாம போயிட்டு சரி பதினெட்டாவது எம்சிக்யூல நிக்கல் இந்த தாழ்த்தல் அழுத்தமும் செப்பிண்ட தாழ்த்தல் அழுத்தமும் தரப்பட்டிருக்கு வளமையா சட்டனும் செப்புண்டாரதே இதுல நிக்கல் தான் இருக்கு எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை மின்ரசாயன தொடர்ல தாழ்த்தல் அழுத்தத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் இந்த மின்வாய ஒழுங்குபடுத்தோம் இப்ப தாழ்த்தல் அழுத்தம் குறைஞ்ச மின்வாய் நிக்கல் மின்வாய் இது மின்ரசாயன தொடர்ல மேல காணும் தாழ்த்தல் அழுத்தம் கூடிய மின்வாய் செப்பு மின்வாய் மின்ரசாயன தொடர்ல கீழே காணும் எனவே மின்ரசாயன தொடர்ல மேலே உள்ள உலோகங்கள் கீழே உள்ள உலோக ஆயங்களை நீர்க்கரசல்ல இருந்து இடம் பெயர்க்கும் முதலாவது விடையில என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கா கலத்தின் தாக்கம் கலத்தின் தாக்கத்தில முதலாவது விடை என்ஐ டூ பிளஸ் வந்து சியுவோட தாக்குதல் சொல்லி என்ஐ டூ பிளஸ் சியுவோட தாக்கம் என்று தாக்கம் சொல்லி இருக்கு இது வந்து மின்ரசாயனம் என்று நாங்கள் யோசிக்க வேணும் என்று அவசியம் இல்ல தாக்க வீத தொடர்ல செப்புக்கு மேல நிக்கல் இருக்கு என்பதை இனம் கண்டாலே இந்த தாக்கம் நடைபெறாது என்று நாங்கள் குறிப்பிடலாம் இந்த தாக்கம் சுயாதி இனம் அற்றது என்னை டூ பிளஸ் சிஜுவால தாழ்த்த முடியாது சரிதான் ஏன் செப்பு மின்ரசாயனத்தோடுல கீழே உள்ள ஒரு தாக்குத்திறன் குறைந்த உலோகம் இப்ப தாக்குத்திறனை அடிப்படையாக கொண்டுதானே அந்த தொடரை உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்ப மறுதலியாக இந்த தாக்கம் நடக்காது மறுதலியாக இந்த தாக்கம் நடக்காது ரெண்டாவது தாக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சிஜு டூ பிளஸ் அயன்கள் நிக்கல் மின்வாயு சொல்லி இருக்கு இது நடக்கும் தாக்க வீத தொடர்ல அல்லது மின் ரசாயன தொடர்ல மேலே உள்ள உலோகங்கள் கீழே உள்ள உலோக அயன்களை நீர்க்கரசலில் இருந்து இடம் பெயர்க்கும் இது சாத்தியம் இந்த தாக்கம் சாத்தியம் எப்படி பார்த்தால் மூன்றாவது விடையிலையும் இதே தாக்கம் தரப்பட்டிருக்கு அப்ப தாக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டு மூன்றாவது விடையும் நாங்கள் நிராகரிக்க முடியாது நாலாவது உடையிலையும் அதே மாதிரியான ஒரு தாக்கம் தான் தரப்பட்டிருக்கு அப்ப நாலாவது உடைய நீராகரிக்க முடியாது கல தாக்கத்தில் அஞ்சாவது விட ரெண்டு உலோகங்களும் தாக்குவதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்ப இதுல ரெண்டு அயன்களுக்கும் தாக்கம் இல்லை என்றது போலத்தான் இந்த ரெண்டு உலோகங்களுக்கும் தாக்கம் இல்லை ஏனென்றால் ரசாயன தாக்கங்களின் போது உலோகங்கள் இலத்திரங்கள் என்ன செய்யாது ஏற்காது அப்ப செப்பு ரெண்டு இலத்திரங்களை ஏற்கும் என்றால் நிக்கல் ரெண்டு இலத்திரங்களை இழக்க தயாரா இருக்கு ஆனா செப்பு ஒரு உலோகம் இலத்திரனை ஏற்று மைனஸ் ஒரு சீட் இலக்கி போவார் அப்ப சியு டூ பிளஸும் சட்டன் டூ பிளஸும் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று தாக்கம் அடையாதுன்னு சொல்லி நான் முதல் ஒரு சந்தர்ப்பத்துல குறிப்பிட்டிருக்கேன் அது ஏற்கனவே தங்களோட உயர் ஒரு சீட் நிலைக்கு வந்துட்டு இதுக்கு மேல சட்டன் ஒரு சீட்டப்பட போறதும் இல்ல செப்பு இதுக்கு மேல அதட்டே இருந்து இலத்திரனை வாங்க போறதும் இல்லை சட்டன்ட்டிருந்து வாங்கும் சட்டன் டூ பிளஸ் இருந்து இலத்திரனை வாங்கும் சரி சிஇ டூ பிளஸ்க்கும் என்ஐ டூ பிளஸ்க்கும் தாக்கம் இல்லைன்ற மாதிரி செப்புக்கும் நிக்கலுக்கும் இடையில தாக்கம் இல்லை 
இது ஒரு சீற்ற படம் முன்னே தாழ்த்த படம் இது ஒரு பொருத்த பாடற்ற முறையில வந்து இந்த தாக்க சமன் பாடு எழுதப்பட்டிருக்கு ஆகவே முதலாவது முடியையும் மூன்றாவது முடியையும் நீங்கள் நிராகரிக்கலாம் இதுக்கு மின்ரசாயனத்தின் அறிவு பயன்படுத்தப்பட வேணும் என்ற அவசியம் இல்லை அதே நேரத்துல இந்த தாக்கம் ஒரு சுயாதீன தாக்கம் சியு டூ பிளஸ் அயன்களுக்கு நிக்கல போடைக்கு தாக்கம் சுயாதீனமாக நடக்கும் ஆகவே கல தாக்கம் வந்து பிளஸ்ல தான் இருக்கும் கலத்தினுடைய மின் இயக்க விஷயம் வந்து பிளஸ்ல இருக்கு அதுல மூன்றாவது உடையில மைனஸ் என்ற ஒரு உடை இருக்கிறதால அந்த உடையை நாங்கள் நிராகரிக்கலாம் மின் அழுத்தத்தை வச்சுக்கோ சரியா உங்களுக்கு அன்றைக்கு நான் முதல் வழியில செய்திருக்கிறேன் டெல்டா ஜி வந்து மைனஸ் என் எஃபி என்ற ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு டெல்டா ஜி வந்து மைனஸ் என் எஃப் இ என்ற ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றுல உங்களுக்கு கே இ ஸ்டாண்டர்ட் ஏதோ ஒன்று சொல்லி ஒரு இது தந்துருந்தேன் என் கே இ ஒரு செவன்பாடு அவங்களுக்கு தந்த செவன்பாடு அப்படி தந்துருக்கேன் அப்ப இந்த தாக்கம் சுயாதீனமாக நடக்க வேணும் என்று சொன்னால் சமன்பாட்டில் ஒரு மைனஸ் இருக்கு அப்ப இ வந்து பிளஸ் ஆ இருந்தால் தான் தாக்கம் சுயாதீனமாக நடக்கும் இக்கு மைனஸ் என்ற ஒரு பெருமானம் இருந்தால் மைனஸ் இன்று மைனஸ் பிளஸ் டெல்டா ஜி வந்து பிளஸ் ஆகிடும் தாக்கம் சுயாதீனமாக நடக்காது ஆகவே மின் ரசாயன கலம் ஒன்று சுயாதீனமாக நடக்குது என்று சொன்னால் அது இந்த மின் இயக்க விசை மைனஸ்ல இருக்க முடியாது அது பிளஸ்ல தான் இருக்க வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் மூன்றாவது விடையையும் நிராகரிக்கலாம் நாலாவது விடையில சியு டூ பிளஸுக்கும் என்ஐ டூ பிளஸுக்குமான தாக்கம் வந்து பூச்சி அழுத்தத்துக்குரியது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு பூச்சி அழுத்தத்துக்குரியது என்று சொல்றதுக்கு இங்க என்ன அனோட்டினதும் கனோட்டினதும் மின்னிய மின்வா அழுத்தங்கள் சமனண்டா சொல்லியிருக்கு இல்லை ஆகவே நீங்கள் இப்படி ஒன்றும் கணிக்க தேவையில்லை உங்களுக்கு தெரியும் நிக்கல் இந்த மின்வாழத்தம் தந்திருக்குது செப்பு இந்த மின்வாழத்தம் தந்திருக்கு அப்ப செப்புல இருந்து நிக்கலை கழிக்க போறீங்க மைனஸ் இன்று மைனஸ் பிளஸ் ரெண்டு வரும் அப்ப ஐம்பத்தி எட்டு ரெண்டு வரப்போகுதுன்னு தெரியும் சைவ வருஷம் அஞ்சு எட்டு வர தான் போகும் அப்ப இ செல் வந்து நீங்கள் பெருமானத்தை கணிச்சீங்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு பெருமானத்துல ரெண்டு விட தான் மிஞ்சு ஒன்று ரெண்டாவது விட இன்னொன்று அஞ்சாவது விட இந்த ரெண்டாவது விடை பொருத்தப்பாடாக இருக்கு அஞ்சாவது விடை பொருத்தப்பாடற்றதாக இருக்கு இரண்டு அஞ்சாவது விடையில தாக்கம் போய் அவ உங்களுக்கு இரண்டு மின்வாய்களினதும் மின்வ அழுத்தங்கள் தரப்படும் போது கலத்தின் மின் இயக்க விஷயம் காண முடியும் அதனால மூன்று விட உங்களை விட்டு வழியில போகும் இப்ப ரெண்டு விட தான் இருக்கும் அந்த ரெண்டு விடையில பொருத்தமான தாக்கத்தை வச்சு கொண்டு என்ன செய்யலாம் சொன்னால் ரெண்டாவது விடையை எடுக்கலாம் சரியா அதுல உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது பத்தாவதுங்க பத்தாவதுல பி பார்ட் சரியா இதுல பாருங்க ஒரு படம் போடப்பட்டிருக்கு என்னன்னு சொன்னால் உலோக கரியாவுக்கு மின்வாய்கள் சம்பந்தப்பட்ட ரெண்டு படம் போட்டிருக்கு ஒரு படத்துல ரெண்டு விஷயம் குறிக்கப்பட்டிருக்கு உலோக கரியாவுக்கு மின்வாய் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல பி பார்ட் 
de apartado de la misma. अमल मिनवाल मिनसायर उम्मीद अरेकुरी 
இதுல ஒரு வருடம் சரியான ஒரு முடிவு இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த ரிசோர்ட் புக்ல சொல்லப்பட்டிருக்க ஒரு தகவலை தான் நான் உங்களுக்கு திருப்பி சொல்றேன் களத்துல மின் ஓடும் போதுதான் ஒற்றியேற்றமும் ஒரே திசையில நடக்கும் தாழ்த்தலும் ஒரே திசையில நடக்கும் இந்த மின்னோட்டம் இல்லை என்று சொன்னால் அதாவது இலத்திரன் வந்து தொடர்ச்சியாக ஒரு திசையில பாயல் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு அரைக்கல தாக்கங்கள் மூலத்தக்கவையாகத்தான் இருக்கும் இப்ப மின் ரசாயன கலம் ஒன்று நாங்கள் கீறியக்க அனோர் தாக்கம் கதோர் தாக்கம் கேட்க என்ன கலம் வந்து தொடுக்கப்படையில் கடத்தும் கம்பியால கலம் தொடுக்கப்படையில் அனோட் கதோர் இணைக்கப்படையில் ஆகவே அனோட் மின் வாயில அரைக்கல தாக்க சமன்பாடு சமநிலையில இருக்கும் கதோட் மின் வாயில அரைக்கலம் சமநிலையில இருக்கும் அப்ப ஒற்றியேற்ற அரைக்கலம் தாழ்த்தல் அரைக்கலம் நாங்க ஒற்றியேற்ற திசை தாழ்த்த திசையில எழுதி கொடுத்தோம் கடத்தும் கம்பியால இணைக்க அனோட்ல இருந்து கதோட்ட நோக்கி தொடர்ச்சியாக இலத்துடன் பாய்ச்சல் நிகழ் ஆகவே ஒரு தொடர்ச்சியாக ஒன்று ஒற்றியேற்றப்பட்டு கொண்டு அப்ப ஒரே திசையிலேயே ஒற்றியேற்றம் ஒரே திசையிலேயே தாழ்த்தல் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் இந்த களத்துல வந்து என்னன்னு சொன்னால் களம் வந்து இணைக்கப்படுகிறது இங்க ஏஜில விடுவிக்கப்படுற இலத்திரன் இங்க வந்து ரசத்துக்கு வரே எனக்கு இது சொல்ல தெரியுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஸ்கீம் பதினெட்டு ஸ்கீம்ல பார்க்கும் போது மின் வகுப்பில கூட பொருத்தப்பாடற்ற மின் வகுப்பில கூட தனி அம்புக்குரிய பயன்படுத்தி மின்ராய் தாக்கம் எழுதினதுக்கு சரி என்று புள்ளி போட சொல்லி இருக்கிறேன் சமநிலை அம்புக்குரிய ஏற்றுக்கொள்ள சொல்லி ஏன் மின் வகுப்பில் அப்படி செய்யணும் மின் வகுப்பில் அப்படி செய்யணும் பட் அவசியம் இல்லை மின் வகுப்புன்றது எப்போதும் என்ன செய்யும் ஒரு விஷயத்தான மின்னோட்டத்தை பயன்படுத்தி எழுதப்படும் அவ இந்த இடத்துல உண்மையில நாங்கள் எழுதுறோம் முதல் ஏற்கனவே பெற்ற அனுபவங்களை வச்சு எழுதுறோம் சமநிலை அம்பு குறித்து நாங்கள் போடுவோம் ஸ்கீமில அதை பற்றி ஒரு கதையும் கதைக்கையில தனி அம்பு குறி பயன்படுத்தி அப்ப உங்களுக்கு எஜ்ஜி டூ சி எல் டூ சொல்லிட்டு வந்து ரெண்டு இலத்திரம் எட்டு எஜ்ஜியாக தாழ்த்தப்படுகிறதுக்கான அரைக்கல தாக்கம் எழுதியிருக்கேன் கேள்வி வந்து அதற்கும் தாழ்த்தல் அரை தாக்கத்தை எழுது சொல்லி தாழ்த்தல் என்றால் தாழ்த்தல் திசையில எழுதிட முடியாது வேற வழி அடுத்த கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு ஒற்றியேற்றல் அரைக்கல தாக்கத்தை எழுதுதுன்னு சொல்லி ஒற்றியேற்ற அரைக்கல தாக்கம் அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஒற்றியேற்றம் ஏஜி வந்து இங்க ஒற்றியேற்றப்பட போகுது ஏஜி ஒற்றியேற்றப்படக்கு ஏஜி பிளஸ் தான் வராது காரணம் இது சமநிலையில இருக்கிறது ஏஜிசிஎல் அப்ப உங்களுக்கு ஏஜிசிஎல் சொல்லித்தான் இங்க கிடைக்கும் இது ஒற்றியேற்ற அரைக்கலாம் ஒற்றியேற்றப்படும் போது ஏஜிசிஎல் தான் அப்ப உங்களுக்கு ஒரு சிஎல் மைனஸ் தேவைப்படும் இந்த தாக்கத்துல அயன் கரசல் இருக்க ஒரு சிஎல் மைனஸ் பயன்படுத்தப்படும் நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒற்றியேற்ற அரைக்கல தாக்கத்துல ஏஜி சொலிட் வந்து ஏஜிசிஎல் ஆக படியும் இப்ப கல தாக்கத்தை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் சொல்லிருக்காங்க கல தாக்கத்தை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் மூன்றாவது கேள்வி கேட்டுதான் கல தாக்கத்தை கட்டி எழுப்ப வேண்டும் மூன்றாவது கேள்வி கேட்டுதான் இதுல சமநிலை தாக்கம் தான் போட்டிருக்க வேண்டும் சரியா சமநிலை அதான் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஸ்கீம்ல தனி அம்புக்குறி பயன்படுத்தினாலும் ஏற்றுக்கொள்ள சொல்லி இருக்கிறோம் சமநிலை அம்புக்குறி பயன்படுத்தினாலும் ஏற்றுக்கொள்ள சொல்லி இருக்கோம் பதினாறுல என்ன சொல்லி இருக்கிறோம் தனி அம்பு குறி பயன்படுத்தினால் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டாம் என்று சொல்லியிருக்கோம் அப்ப எப்ப தனி அம்பு குறி பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் கலம் தொழிற்படும் போது இங்க கலம் இணைக்கப்படல இந்த கம்பியும் இந்த கம்பியும் இணைக்கப்படாத வரைக்கும் தனி ஒரு திசையில நடக்காது ஸ்கீம்ல அப்படி கொடுத்துருக்கு சரியா தனி அம்பு குறி பயன்படுத்த சில நேரத்துல அவர்கள் திருத்துற இடத்துல மாத்தி திருவிழா தெரியாது மாத்திரா மீன்ஸ் ரெண்டே வெயிட்டு கொண்டு திருவிழா தெரியாது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஸ்கீம்ல தனி அம்பு குறி பயன்படுத்தினாலும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் செட்டி அம்பு குறி பயன்படுத்தினாலும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் சரி இது நீங்க கூட நிலவிதி என்றுதான் நான் இங்க சொல்ல வரும்போது எனக்கு வழி தெரியல ஏன்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு ஸ்கீமே இப்படி ஒவ்வொரு முரண்பாட்டோட இருக்கு இப்ப நாங்கள் எந்த ஸ்கீமை நம்பி வேலை செய்யறதுன்னு தெரியும் இதுக்கு என்ன சொல்லக்கூடிய ஒரே தெளிவு என்னன்னு சொன்னால் கடத்தினூடாக மின்னோட கூடிய மாதிரி கடத்து நம்பியால் இணைக்கப்படும் இருந்தால் ஒரு அம்பு குறிக்கும் கடத்து அம்பு இணைக்கப்படாமல் அரைக்கலங்கள் மட்டும் இணைக்கப்பட்டிருந்தால் சமநிலை அம்பு குறியும் பயன்படுத்துறது தான் என்னால் சொல்லக்கூடிய ஒரே முடிவு இது ஸ்கீமுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னால் கதை கீழாது சரியா ஸ்கீமுக்கு ஏற்ற மாதிரி கதை கேட்கும் அதுக்கு ரிசர்வ் புக்கில் இப்போ தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறது என்னென்னு சொன்னால் மின்னோட்டத்தை காட்டுவதற்காக தான் தனி அம்பு குறி பயன்படுது இந்த மின்னோட்டமாக நடக்குது இல்லையே அப்போ இந்த தனி அம்பு குறியை இப்போ நாளை ஏற்றுக்கொள்ள ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுன்றதால 
அவர்கள் அந்த சிலபஸ் இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனுக்கு நாங்கள் சில நேரத்தில் இதை பற்றி கதைச்சிருக்கிறது நீங்கள் எழுதும் போது இதுக்கு சமநிலை அம்பு குறி போடுறதா என்ன பொறுத்தவரையில் பொருத்தப்பாடாக இருக்கு ஆனா என்ன இருந்தாலும் கலத்தாக்கம் எழுதுவீங்க கலத்தாக்கத்துல சமநில ஊழல் ஆகுது கலத்தாக்கம் எப்ப நடக்கும் என்றால் இணைக்கப்பட்டிருக்கான் கலத்தாக்கம் நடக்கும் இப்ப கலத்தாக்கத்துல வந்து ஏஜி சொலிட் கலத்தாக்கத்துல ஏஜி சொலிட் இங்க ரெண்டு இலத்திரம் விடுவிக்க முடியும் இந்த சமன்பாட்டு நாங்கள் ரெண்டு அளவு பிரிக்க வேண்டிய ரெண்டு ஏஜி சொலிட் எஜி டூ சிஎல் டூ இதுல ரெண்டு சிஎல் மைனஸ் இதுல ரெண்டு சிஎல் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணப்படும் அப்ப ரெண்டு எஜி லிக்விடும் ஏஜிசிஎல் ரெண்டு ஏஜிசிஎல் விளைவாக இப்ப எங்களுக்கு இந்த தாக்கம் நடைபெறும் போது மின்பகு கரசல்ல இருக்கிற சிஎல் மைனஸ் பயன்படுத்தப்படாதது போல தோணும் ஏனென்று சொன்னால் ஏஜி ஒட்சியேற்ற படைகள விடுவிக்கப்படுற ஏஜி பிளஸ் எஜி டூ சிஎல் டூ தாழ்த்த படைக்க வார சிஎல் மைனஸ் இணைகிறது போல ஒரு தோட்டப்பாடு இருக்கு மின்பகு பொருள்ல இருக்கிற சிஎல் மைனஸோட ஏஜி பிளஸ் சேரியல அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிக் கொள்ள அல்லது இந்த ஏஜி சிஎல் சிஎல் மைனஸ் இந்த ஏஜி சிஎல் ஆக படிய எஜி டூ சிஎல் டூ வந்து சிஎல் மைனஸ முடிவிச்சு அதை ஈடு செய்யுதுன்னு சொல்லிக் கொள்ள சரிதா அப்ப கலத்தாக்கத்துல வந்து நீங்கள் சமநிலை அம்புக்குரிய பத்தி என்றைக்குமே கதைக்கிறாங்க கலத்தாக்கத்துல சமநிலை அம்புக்குரிய போட்டீங்க என்றால் மருதல தாக்கத்தை நீங்கள் ஆதரிக்கிறீங்க இப்ப இந்த தாக்கம் தான் சுயமா நடக்கும் இது சுயமா நடக்கும் சரிதா அப்ப சில நேரத்துல கலத்தாக்கத்துக்கு தனி அம்புக்குரிய போட்டு இங்கேயும் எப்படி எழுதிச்சுன்னா எனக்கு அதை தெரியாது கலம் தொழிற்படையில் என்று சொன்னால் தட்டி அம்பு குறி தான் நான் பயன்படுத்தி கொள்வேன் இது ஸ்கீமில இப்படி போடப்பட்டிருக்கிறது அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கலம் தொழிற்படும் நிலையில இருக்கிறதுக்கும் தொழிற்படா நிலையில இருக்கிறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் தான் இந்த அம்பு குறி இப்ப கலத்தாக்கத்தை கட்டி எழுப்பு வந்து சொல்லுங்க நம்ம கலத்தாக்கத்துல உங்களுக்கு தெரியும் எஜி டூ சிஎல் டூ சொலிட் வந்து ஏஜி சொலிட்டோடதாக்கி ஏஜி சிஎல் எஜி லிக்விடும் தரப்பட்டுள்ள இ நோட் பெருமானங்களை பயன்படுத்தி கலத்தின் மின் இயக்க விஷய கணிக்கணும் சொல்லி அவ இந்த கலத்தினுடைய மின் இயக்க விஷயம் நீங்கள் கணிக்கலாம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அனோடார் கதோடார்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே இ ஸ்டாண்டர்ட் கலத்தினுடைய மின் இயக்க விஷய வந்து இ கதோட் மைனஸ் இ அனோ அவ கலத்தினுடைய மின் இயக்க விஷயம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தரப்பட்டிருக்குது கலமல் மின்வா இந்த மின்வா அழுத்தம் சைவர்சம் செண்டு வோல்டும் வெள்ளி வெள்ளி குளோவைட் மின்வா இந்த மின்வா அழுத்தம் சைவர்சம் ரெண்டு ரெண்டு வோல்டும் தரப்பட்டிருக்கு இதுல இருந்து இது கழிவட்டால் இந்த கலத்தினுடைய மின்வா அழுத்தம் சைவர்சம் சைவர் அஞ்சு வோல்டும் இந்த கலத்தினுடைய மின்வா அழுத்தம் சைவர்சம் சைவர் அஞ்சு வோல்டும் ஆமா அடுத்த உங்களை கேட்டிருக்குது என்னன்னு சொன்னால் மேற்படி முண்டசாயன கலத்தில் நியம கள குறியீட்டை தருக வேண்டும் கேட்டு இந்த கள குறியீடு எழுதும் போது ஐயு பிஏசி விதிகளை நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் அதில் இரண்டு அரைக்கலங்களும் ஒப்புப்பாலம் அதாவது திரவச்சந்தி உடைய மின்வாய் திரவச்சந்தி உடையதாக இருந்தால் தொடர்ச்சியற்ற ஒரு கோட்டாலையும் திரவச்சந்தி அற்றதாக இருந்தால் ஒரு தனி ஒரு சோடி நிலைக்குத்து கோட்டாலையும் வீராக்கப்படும் இங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இது ஒரு அரைக்கலம் இது இன்னொரு அரைக்கலம் இந்த ரெண்டு அரைக்கலத்துக்கும் மின்பவ பொருள் உண்டு சிஎல் மைனஸ் தான் மின்பவ பொருள் அந்த விதியின் கடைசி ரூல்ஸ்ல ஒரு விஷயம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் என்னன்னு சொன்னால் இரண்டு மின்பவ பொருட்களுக்கும் ஒரே இரண்டு மின்பாய்களுக்கும் ஒரே மின்பவ பொருள் இருந்தால் நாங்கள் ரெண்டு தடவைகள் எழுத தேவையில ஒரே தரத்தில் எழுதலாம் சொல்லி ஒரு விதி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த விதியை நாங்கள் இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் உங்களுக்கு வெள்ளி வெள்ளி குளோரைட் மின்வாய் இந்த தனி மின்வாய் அழுத்த வலது பேருக்கு நீங்க எழுதியிருக்கீங்கள் ஏஜி சொலிட் ஏஜி சிஎல் சொலிட் சிஎல் மைனஸ் அண்ட் சொலிட் சரிதா அதே மாதிரி கலமல் மின்வாய்க்கு நீங்க எழுதி எழுதியிருக்கிறீங்கள் எஜி லிக்யூட் எஜி டு சிஎல் டு சொலிட் சிஎல் மைனஸ் அண்ட் சொலிட் இப்ப ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மின்பவ பொருள் தான் நீங்க சிஎல் மைனஸ் இருக்கு ஆகவே நாங்கள் இரண்டு தடவைகள் கல குறியீட்டுல காட்டுவோம் என்ற அவசியம் இல்ல இந்த விஷயத்த நீங்கள் விளங்கி கொள்ளுங்க அநேகமா இப்படி பிரச்சனை வாரக்கூடாது இந்த கேள்வியில அப்படி வந்திருக்கு சரி இப்ப ஒரு சோசுக்குல அந்த விஷயம் தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கு இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கேள்வி எத்தனை பேர் இதை சரியா தெரிஞ்சு தெரியாது ஆனால் இப்ப தெளிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கு 
நீங்க கலவல் மின்வாய் என்பதால திரவம் பிளாட்னத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் பிளாட்னம் சொல்லிட்டு நீங்க பயன்படுத்திக்கோ இங்க ஒரு விஷயம் மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்க என்னன்னு சொன்னால் இங்க வந்து உப்பு பாலமோ நுங்குலை பிரிப்பாலமோ இல்லை ஆகவே இப்படியோ அல்லது இப்படியோ குறியீடு பயன்படுத்துறது ஏற்றுக்கொள்ளப்படாதுன்னு சொல்லி இருந்தா தான் இதை பயன்படுத்தணும் இல்லைதான் அப்ப உங்களுக்கு இப்ப கல குறியீடு எழுதும் போது முதல் ஒட்சியேற்ற அரைக்கலத்தாகவும் அதை தொடர்ந்து தாழ்த்தல் அரைக்கலத்தாகவும் எழுதப்படுது இங்க வெள்ளி ஒட்சி ஏற்றப்படுது இப்ப வெள்ளியின் அரைக்கல தாக்கத்தை நாங்கள் அப்படியே எழுதி கொள்ளலாம் ஏஜி சொலிட் ஏஜி சிஎல் சொலிட் Cl minus aqueous. Niyama minva alatta minva alatta oru mool decimeter minus 3 and 1. But that's the other thing that we're going to do. We're going to do the mirror maya. We're going to do the other thing. We're going to do the other thing. Again, Cl minus than minva oral. Tender minva yaga lakku minva oral same. That's why we're going to do the other thing. That's why we're going to do the other thing. Cl minus aqueous. No. So we're going to do the other thing. நிலைக்கூத்துக்கோடு வந்து நகழ்வு போக்க கொண்டிருக்கிறதால இந்த பிரச்சனை கேள்வி கேட்ட மாதிரி அல்லது கேள்வி இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த முறை நாங்கள் இப்படித்தான் பிடிக்கும் இந்த முறை இப்படி விடுவோம்னு சொல்லி விடுறதால இதுல சரியான தெளிவின்மை இருக்கு சிலபஸ் மாறினாலும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இப்ப மாறும் திறமான புத்தகங்கள் சொல்லி வெளியிடப்படுற சில குவாலிட்டியான புத்தகங்கள்ல கூட இது இருக்கு இதுக்கான தீர்வு எங்களால ஆங்கில புத்தகத்துல கூட எடுக்கலாம் இருக்கு ஏன்னா அவண்டையில சும்மா எழுதி இருக்கு ஆங்கில புத்தகத்துல கல குறியீட போய் பார்த்தா அவன் ஏனோ தானோட மாதிரி தான் எழுதியிருக்கான் இப்போ சரியும் போட்டிருக்க மாட்டான் ஒன்றும் போட்டிருக்க மாட்டான் சும்மா ஒரு நிலைக்கு கொண்டாலும் குடிச்சு போய் இதுதான் கேலாம் மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுவோம் நாங்கள் அதுக்கு நிறைய விஷயத்த புகுத்தி இருக்கு சரி வண்டா சரி வேண்டாண்டு குறிச்சிருக்கிறோம் ஒப்பாண்டில் குறிக்கிறோம் அமுக்க வண்டா அமுக்கம் குறிச்சிருக்கிறோம் வெங்கட சிலபஸ் கேட்ட வேணாம் நாங்கள் அப்போ இதுக்கான பிரச்சனைக்கு தீர்வு ஆன்றதுக்கு ஒரே தான் இங்கிலீஷ் புத்தகத்தில் ரெஃபரன்ஸ் டேட்டா எடுக்கலாம்னு சொன்னால் அது சாத்தியப்படுது இப்போ அவன் இது எங்களை விட பேசா எழுதி சும்மா கடமை கழி இந்தியாவில் சட்டம் நாங்கள் அழுச சட்டனுக்கு சட்டன் டூ எக்வஸ் ஒரு நிலக்குத்து கோடு சட்டன் நம்ம வெளி போட்டு போ சரி கல குறியீடு எழுதுறதுக்கு நாங்கள் எங்களோட சிலவசுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்க கல குறியீட்டை தான் நாங்கள் எழுதோம் இதுக்கு வேறு எங்கேயும் தேடினா கொண்டா எங்களுக்கு எல்லாமே பிளை இதுல தான் நீங்கள் அந்த விதியோர்கள் கையாள வேண்டியிருக்கேன் சொன்னால் இரண்டு மின்பாய்களுக்கும் ஒரே மின்பவ பொருள் காணப்பட்டால் நாங்கள் ஒரு தடவை அதை எழுதிக்கொள்ள இதுல பாருங்க ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்டிருக்கீங்க மேற்படி மின் ரசாயன கலத்தில் மின் இயக்க விஷயானது குளோரைட் அயன் சரிவில் தங்கியுள்ளதா உமது உடையை காரணங்கள் அல்லது காரணங்களோட முழக்கு என்று சொல்லி உடைக்கு காரணம் கேட்டு இந்த சிஎல் மைனஸ் இந்த சரிவில இந்த மின் வாழ்த்தம் வந்து தங்கி இருக்கு வந்து கேட்டிருக்கு அப்ப நாங்கள் உங்களுக்கு படிப்பிக்கும் போது மின் வாழ்த்தத்தை பாதிக்கிற காரணங்கள்ல என்ன விஷயம் சொல்லியிருக்கோம் ஸ்டெப் சி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு அங்க மின்பவ பொருள்கிட்ட தன்மை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு மின்பவ பொருள்கிட்ட சரிவு என்று சொல்லியிருக்கு அந்த நாங்கள் படித்த உலோக உலோக அயன் மின்வாய் இந்த மின்பவ பொருள்ல அயன் வந்து என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் மின்வாய் சமநிலையில காணப்படும் ஏதாவது அயன் வந்து மின்வாய் சமநிலையில காணப்படும் இந்த அயனின் சரிவு மின்வாய் அழுத்தத்தை பாதிக்கும் 
ஆனால் இங்க சி எல் மைனஸ மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம் மேற்படி மின் ரசாயன கலத்தின் மின் இயக்க விஷயானது குளோரைடு அயன் சரிவில் தங்கி உள்ளதா அணுகட்டு அப்ப உங்களுக்கு இந்த மின்வாய் தாக்கத்தில மின்வாய் தாக்கத்தில எழுதின மின்வாய் தாக்கத்துல சி எல் மைனஸ் ஐனங்கியாவது சம்பந்தப்படுகிறதா மின்வாய் தாக்கத்துல கல தாக்கத்துல வந்து சி எல் மைனஸ் ஐனுக்கு எந்த விதமான வகைபாகவும் இல்லை அது வறுமனே ஒரு ஊடகமாக இருக்கு நாங்கள் இங்க பயன்படுத்திய கே சி எல் என்ற நிரம்பல் கரைசலை தான் பயன்படுத்தினான் இந்த கேள்விய சி எல் மைனஸுக்கு வந்து மின்வாய் தாக்கத்துல என்ன பங்களிப்பு இல்லை ஆகவே அது இருந்த என்ன குறைவா இருந்த என்ன கிடக்க இருந்த என்ன ஒரு யோசனம் இல்லை அப்ப காரணங்களை தருக என்று சொல்லியிருக்கு நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க மேற்படி மின் ரசாயன கலத்தின் மின் இயக்க விஷயானது குளோரைட் அயனின் சரிவில் தங்கியுள்ளதா தங்கியுள்ளதா என்றா ஆம் அல்லது இல்லை என்று ஒரு பதில் முதல் கொடுக்கப்படவும் அதுக்கு பிறகுதான் விளக்கத்தை எழுது முதல்ல விட கொடுக்க ஆமா இல்லையா என்ற கேள்விக்கு விட வேணும் ஒத்துக்கொள்கையிலோ இல்லையோ என்று சொல்லாமல் விளக்கம் எழுதி போட்டு போயிலாத முதலாவது கூட சரிவில் தங்கி உள்ளதா என்றா இல்லை காரணம் குளோரைட் அயன் சரிவு கல தாக்கத்தில் அமையவில்லை குளோரைட் அயன் சரிவு கல தாக்கத்தில் அமையவில்லை குளோரைட் அயன் சரிவு கல தாக்கத்தில் அமையவில்லை இங்க இருக்கிற குளோரைட் வந்து ஜி டூ சி எல் டூல இருந்து வர குளோரைட் மாதிரி தான் இருக்கு சுயாதீன சி எல் மைனஸ் அயன்கள் இல்லை அப்ப குளோரைட் அயன் சரிவு கல தாக்கத்தில் அமையவில்லை அடுத்த கேள்வி கலத்தில் இருந்து சைவர்சம் ஒரு எம்பியர் ஓட்டம் ஒன்று அறுப அறுபது நிமிடங்களுக்கு பெற்றுக் கொள்ளும் போது ஏஜி சொலிட் ஏஜி சிஎல்லின் துணிவில் ஏற்படும் மாற்றத்தை கணிக்க வேண்டும் சொல்லி இருக்கு இந்த ஏஜி சொலிட் ஏஜி சிஎல் இந்த துணிவில் ஏற்படுற மாற்றம் என்பது கவனித்துக் கொள்ளுங்கோ இங்க வந்து ஏஜி கரிய சரி அனோட்டில் ஒரு சிஏட்டு நடக்கு ஏஜி கரியர் ஏஜி சிஎல் வந்து படிக்க ஏஜி கரிய ஏஜி சிஎல் வந்து படி சரி ஏஜி கரிய ஏஜி சிஎல் வந்து படி அப்ப இந்த துணிவு அதிகரிப்பு என்பது சொல்லுங்க துணிவு அதிகரிப்பு என்பது ஒரு சொல்றதா இருந்தால் கரைஞ்ச துணிவை கழிச்சு படிஞ்ச துணிவை கூட்டவும் அதிகரிப்பு என்பது மொத்த துணிவுல இருந்து கூட்டுவதற்கு சமனாக இருக்கு எனக்கு யோசிக்க இந்த தாக்கத்தின் பிறகாகும் இங்க ஒரு மூல ஏஜி கரைய ஒரு மூல ஏஜி சிஎல் படிக்க ஒரு மூல ஏஜி கரைய ஒரு மூல ஏஜி சிஎல் படிக்க அப்ப இதுண்ட துணிவு ஒன்று தர நூற்றி எட்டு இதுண்ட துணிவு ஒன்று தர நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று தசம் அஞ்சு அப்ப ஏஜிய கழித்து ஏஜி சிஎல்ல கூட்டுறதை விட சிஎல் மைனஸ் தான் நிகரமாக அதிகரிக்குது என்று சொல்லலாம் தானே நிகர துணிவு அதிகரிக்கு சிஎல் மைனஸ் இந்த துணிவாக சரிதான் இப்ப இது இதுல வர 
ஒரு மூல ஏஜி கரையர் ஒரு மூல ஏஜி சியல் படியும் அப்ப கரைஞ்ச ஏஜின்ற துணிவு என்று சொன்னால் நூத்தி எட்டு தர உண்டு போடுவியல் படிஞ்ச ஏஜி சியல் என்ற துணிவு என்ன என்று சொன்னால் நூத்தி நாப்பத்தி மூன்று தசம் இப்படி எடுக்கலாம் நூத்தி எட்டு சக முப்பத்தி அஞ்சு தசம் அஞ்சு உண்டு சரி அப்ப இங்க நூத்தி எட்டை கழிச்சு இங்க நூத்தி எட்டு சக நூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு தசம் சாரி முப்பத்தி அஞ்சு தசம் அஞ்சு இது விதமே நிச்சயம் காலிபட் அப்ப திணிவு அதிகரிப்புக்கு இங்க யார் காரணம் சொன்னால் இந்த சிஎல் மைனஸ் தான் காரணமாக இருக்கும் காரணம் ஏஜின்ற துணிவு குறையுது ஏஜி சிஎல் என்ற துணிவு கூடுது உங்கள முதல் ஒரு கேள்வியில நான் செய்திருக்கிறேன் அனோட்டுன்ற துணிவு என்ன கதோட்டுன்ற துணிவு என்னன்னு கேட்டிருந்தான் இங்க அப்படி கேட்க இந்த தொகுதின்ற துணிவு அதிகரிப்பு என்னன்னு கேட்டிருந்தேன் ஏஜி துணிவு குறைஞ்சு ஏஜி சிஎல் எல்லாம் படி ஆகவே சிஎல் மைனஸ் இந்த துணிவு தான் துணிவு அதிகரிப்புக்கு காரணமாக இருக்கு அப்ப உங்களுக்கு என்ன தந்திருக்கிறோம் மின்னோட்டம் தந்திருக்கிறோம் சைவர்சம் ஒன்று சைவர் அம்பியர்னு சொல்லி நேரம் தந்திருக்கு அறுபது நிமிடம் சொல்லி அப்ப அறுபது அறுபது செக்கண்ட் இப்ப நாங்க என்ன காணலாம் படிஞ்ச சிஎல் மைனஸ் இந்த துணிவ கணிக்கலாம் இங்க கரைஞ்ச ஏஜின்ற மூலம் படிஞ்ச சிஎல் மைனஸ் இந்த மூலம் என்னவா இருக்கும் பீசமான ஒன் இஸ்ட் ஒன் என்பதால் சாமனா இருக்கு அப்ப நீங்கள் முதல்ல என்னதை காணலாம் என்றால் கரைஞ்ச ஏஜி இந்த மூல காணலாம் அப்ப எம் இன்கில் கேபிட்டல் எம் சமன் ஐ இன்டு டி இன்கில் ஏஜி தான் படிக்குது அப்ப வலுவள ஒன்று வேற தொண்ணூத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு இது கரைஞ்ச ஏஜின்ற மூலுக்கு சமன் இப்ப கரைஞ்ச ஏஜின்ற மூலம் படிஞ்ச சிஎல் மைனஸ் இந்த மூணு ஒன்றுக்கு ஒன்று சமன் அப்ப சிஎல் மைனஸ் இந்த மூல் சமன் மின்னோட்டம் சைவர்சம் ஒன்று தர நேரம் அறுபது தர அறுபது கீழ் ஒன்று தர தொண்ணூத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு கீழ் இதுதான் மேலதிகமாக படிய போற துணிவுக்கு காரணமான இப்ப உங்களுக்கு சைவரசம் ஒன்று தர அறுபது தர அறுபது கீழ் தொண்ணூத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு துணிவு தான் எவ்வளவு மூல் தெரியும் சார் மூல கூட்டு துணிவு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் வஞ்சால வெறுக்கு நீங்க சொன்னா துணிவு ஆகவே துணிவு அதிகரிப்பு படிஞ்ச சிஎல் மைனஸ் இந்த துணிவுக்கு சமன் அப்ப டபிள்யூ சிஎல் மைனஸ் வந்து சைவர்சம் ஒன்று தர அறுபது தர அறுபது கீழ் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு தர முப்பத்தஞ்சு வருஷம் இந்த இடத்துல வச்சு திருக்கும் போது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் குறைவா இருக்கு இதுல ஒரு இடத்துல மூல காண்றதுக்கு இருக்கு இந்த அகக்கொண்டு இதுல பிறந்திருப்பீங்கன்னா விட வித்தியாசப்படும் இப்ப பின்னத்திலே ஒன்னு வந்து முடிய எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு சைவர் தசம் ஒன்று மூன்று ரெண்டு கிராம் இது அப்படி உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தா நீங்க என்ன செய்யலாம் சொன்னால் இதுல ஏஜின்ற மூலம் பெற உங்களுக்கு அப்ப ஏஜின்ற மூலையும் சார் மூல கூட்டு தின வரைக்கும் துணிவை கழிச்சு படிஞ்ச ஏஜி சிஎல் என்ற மூலம் கரைஞ்ச ஏஜி என்ற மூலம் ஜமன அப்ப இதே மூல் இஞ்ச படியும் இதே நூத்தி நாற்பத்தி மூன்று வருஷம் அஞ்சால பெருக்கி இந்த ஜமன் பாட்டை பயன்படுத்தி குறைஞ்சது கழிக்கப்பட்டு கூடினது கூட்டப்பட்டு பாத்தீங்கன்னு சொல்ற அதுதான் நிகர அதிகரிப்பாக இருக்கு அதுவும் நான் இப்ப செய்த முறையும் உண்டாக உங்களை வெள்ளி கம்பி இந்த துணிவு என்னன்னு கேட்கலதா இந்த மின்கோப்பில வெள்ளி கம்பி இந்த துணிவு என்னன்னு கேட்டிருந்தால் நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோம் கழிச்சு போட்டு செய்ய வேணும் தொகுதின்ற துணிவு அதிகரிப்பு கேட்டதால இப்படி செய்ய உங்களுக்கு மின்கோபின்ற முடிவுல வெள்ளி இந்த துணிவு என்னன்னு கேட்டிருந்தால் வெள்ளி இந்த துணிவு குறைவு என்னன்னு கேட்டிருந்தால் நேரடியாக இந்த மூல சாரண துணிவு நூற்றி எட்டால பிரிச்சிருப்பீங்க சாரி பெருக்கி இருப்பீங்க ஏஜிசிஎல் இந்த துணிவு அதிகரிப்பு என்னன்னு கேட்டால் அதே மூல ஏஜிசிஎல் இந்த கூட்டிருப்பீங்க உங்களே அவன் 
ஒட்டு மொத்தமா தான் கேட்டுருக்கான் இவ்வளவு திண்டையும் துணிவு அதிகரிப்புன்னு கேட்டுருக்கான் அப்ப ஏஜி குறைஞ்சா ஏஜி சி எல்ல வந்து படிஞ்ச மேலதிகமாக சேர்ந்தது வந்து சிஎல் மைனஸ் சிஎல் மைனஸ் இந்த துணிவை கணிச்சால் போதுமா எட்டாவது கேள்வி மேல ஏழில் ஓட்டத்தை பெற்றுக் கொண்ட பின்னர் கரசலில் குளோரைட் அயன் சரிவு எவ்வளவாக இருக்கும் இந்த தாக்கத்துல வந்து ஹெல தாக்கத்துல ஏஜி ஒரு சி ஏற்றப்பட்டு ஏஜி சி எல்லாம் படிக்கிது அப்ப வெளியில இருக்கிற கரசல்ல இருக்கிற சிஎல் மைனஸ் வந்து என்ன செய்யல இந்த இடத்துல பயன்படுத்தப்படையில அதாவது ஏஜி பிளஸுக்கு தேவையான சிஎல் மைனஸ் எச்சி டூ சிஎல் டூ இந்த தாழ்த்தலால கிடைச்சிருக்கு அப்ப மின்பக கரசல்ல இருக்கிற சிஎல் மைனஸ் வந்து பயன்படுத்தப்படையில கல்யாண்டா என்னன்னு சொல்லிக்கொள்ள இங்க ஏஜி பிளஸ் வந்து சேர்ந்த சிஎல் மைனஸ் எச்சி டூ சிஎல் டூ வந்து ஈடு செய்திருக்கு ஆகவே சிஎல் மைனஸ் இந்த சரிவு வந்து மாறாது இந்த தாக்கத்துல பார்க்க தெரியும் உங்களுக்கு ஏஜி வந்து ஏஜி சிஎல்லா படிக்குது ரெண்டு சிஎல் மைனஸ் தேவைப்படுது அது எங்க இருந்து கிடைக்குது எச்சி டூ சிஎல் டூல இருந்தா கிடைக்குது இது ஒரு சி ஏற்றப்படுற சேம் டைம் இது தாழ்த்தப்படும் அப்ப இங்க ரெண்டு மூல ஒரு சி ஏற்றப்பட்ட இங்க ஒரு மூல தாழ்த்தப்படும் இதுக்கு தேவையான சிஎல் மைனஸ் கிடைக்கும் வெளியில இருந்து சிஎல் மைனஸ பெறவணும் அவசியம் இல்லை அவ கிட்டத்தட்ட நாங்கள் செப்பு சல்வேட் கரசல செப்பு கோலை பயன்படுத்தி முன்பாக என்ன நடந்துச்சோ அதே சம்பவமா தான் இது இருக்கு அவ ஏஜி சிஎல் படியே இல்லை எச்சி டூ சிஎல் டூல இருந்து சிஎல் மைனஸ் விடுவிக்கப்படும் அப்ப உங்களுக்கு ஈடு செய்யப்படுதுன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஏஜி சிஎலுக்கு வந்த சிஎல் மைனஸ் எச்சி டூ சிஎல் டூல என்ன கிடைச்சதுன்னு சொல்லலாம் மேலே ஏழில் ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொண்ட பின்னர் கரசலின் குளோரைட் அயன் சரிவு எவ்வளவாக இருக்கும் என்று கேட்டு குளோரைட் அயன் சரிவு மாறாது எவ்வளவாக இருக்கும் என்று தானே கேட்டிருக்கு ஆரம்பத்துல சரிவு தந்திருந்தா அதே சரிவை கொடுக்க தொடக்க சரிவு ஒரு மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால இந்த மின்போக்கு முடிஞ்ச அப்புறம் ஒரு மூல் டெசிமீட்டர் மைனஸ் த்ரீ தான் இருக்கு அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எம்சிக்கு பாருங்க இருபத்தி ஏழாவது எம்சிக்கு இந்த எஸ்ஏ கேள்விய மாறி கிட்டத்தட்ட போட்டிருக்கிறோம் சரி ஒரு வெள்ளி வெள்ளி குளோரைட் மின்பா வெள்ளி வெள்ளி குளோரைட் மின்பாய் இந்த அயனோட சமநிலையில இருக்கு ஏஜி சிஎல் பகுதியாக கிடைஞ்சு ஏஜி பிளஸ் ஆகவும் சிஎல் மைனஸ் ஆகவும் இருக்கும் இதுல ஒரு சமநிலை ஒன்று இருக்கும் கரைதிரன் சமநிலை அவர் அரிதில் கரைகிற உப்பு தன் அயனோட சமநிலையில இருக்கு இதுக்குள்ள 
இரண்டு உலோகங்கள் அமிழ்த்தப்படும் ஒன்று வந்து சட்டன் வந்து வெள்ளி ஒன்று சட்டன் மற்றது வந்து வெள்ளி ஏஜி மீன்வாய் அமிழ்த்தப்படும் இந்த சமநிலை கரேதரன் சமநிலை இந்த ஏஜிசிஎல் சொல்லிட்டுக்கும் கரசல்ல இருக்கிற ஏஜி பிளஸுக்கும் சிஎல் மைனஸுக்கும் இடையில இருக்கிற சமன்ல கரைதரம் சமன்ல டிஎஸ்பி சரி இந்த உலோகத்துக்கும் இந்த ஏஜி பிளஸுக்கும் இடையில ஒரு மின்வாய் சமநிலை உலோகத்துக்கும் ஏஜி பிளஸுக்கும் இடையில ஒரு மின்வாய் சமநிலை இப்ப சட்டன்ட ஒட்சிய தாழ்த்தல் அழுத்தம் தான் இருக்கும் பயன்படுத்த <laughs> 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 உங்களுக்கு என்ன சொல்லி இருக்க ஏஜிசிஎல் நிரம்பிய கரசல் ஏஜிசிஎல் நிரம்பிய கரசல் அதாவது தன் அயனோட சமநிலையில் இருக்கிற கரசல் ஏஜிசிஎல் ஆகிய உள்ள ஒரு முகவையில் ஒரு சட்டன் கோளும் ஒரு ஏஜி கோளும் உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு அமுழ்த்தப்பட்டு இந்த இரண்டு உலோக கோள்களும் ஒரு சடத்தினூடாக இணைக்கப்பட்ட மூல் இது ரெண்டும் ஒரு கடத்தியால இணைக்கப்படுது என்ன நடக்கும் இங்க தொடர்ந்து ஒரு சீரு நடந்து இலத்திரன் பாய்ச்சல் நிகழும் அந்த இலத்திரன் என்ன செய்யும் சொன்னால் இந்த கோலுக்கு இந்த கோல்ல வந்து ஏஜி பிளஸ் அயன்கள் கவரப்பட்டு அந்த இலத்திரங்களை பற்றி ஏஜியாக படிக்கும் அனோட்டில் ஒரு சீரு நடக்கும் கதோட்டில் படிதல் நடக்கும் அப்ப ஏஜிசிஎல் மின்வாயில ஏஜி சாரி ஏஜி மின்வாயில ஏஜிசிஎல் வந்து இப்ப படிய போ ஏஜி படிய போ ஏஜி தாழ்த்தப்பட போகுது சாதாரணமாக நடக்க போற ஒரு மின்போ கலம் தொழிற்படை மின் மின் ரசாயன கலம் தொழிற்படைக்குள்ள அனோட்டில் ஒட்சியேற்ற நடக்கும் கதோட்டில் தாழ்த்த நடக்கும் இங்க நீங்கள் ஏஜி பிளஸ் கட்டி கரசல் இருக்கு அயன் இருக்கு அப்ப அது வந்து கதோட்டில் வந்து தாழ்த்தப்படும் ஏஜி பிளஸ் வந்து இந்த மின்வாயில ஏஜி பிளஸ் வந்து இன்னொரு சமநிலையும் இல்லை இருக்கு ஏஜிசிஎலுக்கும் இந்த ஜேஜி பிளஸுக்கும் இடையில அவ ஏஜி பிளஸ் இந்த சரிவு குறை இருந்தால் அயன் பெருக்கம் குறை அயன் பெருக்கம் தவன் கரைதரன் பெருக்கமாக இருக்கு இங்க திண்மம் இருக்கிறதால ஏஜி பிளஸ் இந்த சரிவை கூட்டு மூலமாக என்ன செய்ய மாட்டால் திண்மம் கரிய ஆரம்பிக்கும் அப்ப இந்த களம் தொடர்ந்து தொழிற்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது சட்டன் கரை உலோகம் வந்து ஒரு சீரப்படும் வெள்ளிக்கோளில ஏஜி பிளஸ் அயன்கள் படிஞ்சு கொண்டிருக்கும் கரசல்ல இருக்கிற ஏஜி பிளஸ் இந்த சரிவு குறைகிறதால ஏஜி சிஎல் கரைஞ்சு ஏஜி பிளஸையும் சிஎல் மைனஸையும் தோற்றுவிக்கும் அப்ப உங்களுக்கு இந்த கலம் தொழிற்படும் போது சரி அது இணைச்சு இந்த இலத்திரன் பாய்ச்சல் நடைபெறும் போது அனோட்டில் கரைதல் நடக்கும் கதோட்டில் ஏஜி இப்படியும் ஏஜிசிஎல் வந்து கரை ஆரம்பிக்கும் காரணம் மின்பக கரசல்ல இருக்கிற ஏஜி பிளஸ் இந்த சரிவு குறையுது ஏஜி பிளஸ் இந்த சரிவு குறைஞ்சால் அது ஏற்கனவே ஐபி சமன் கேஎஸ்பி இருந்தது நிரம்பல் கரசல் ஏஜி பிளஸ் இந்த சரிவு குறைஞ்சால் ஐபி குறையும் அப்ப ஐபியை அதிகரிக்க வேணும் என்றால் ஏஜிசிஎல் வந்து மேலும் கரை ஆரம்பிக்கும் அப்ப உங்களை முதலாவது கூட சொல்லி இருக்கு சட்டன் கரையும் என்று சொல்லி சட்டன் கரையும் என்பது உங்களுக்கு பிரச்சனைக்குரிய விஷயம் இல்லை அது நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சது ஒரு மின்பவ பொருளுக்குள்ள தாக்குதலன் கூடிய உலோகம் வந்து ஒரு சீட்டை பார்க்கும் அப்ப அது கரை இங்க ஏஜி பிளஸ் மின்பவ பொருள் இருக்கிறதால இந்த மின்வாயில படிதல் நடக்கும் இது ஏஜி மின்வாயாக இருந்தாலே வேறு ஏதாவது மின்வாயா இருந்தாலே இந்த மின்வாயில ஏஜி பிளஸ் வந்து படியும் அங்கால சொல்லியிருக்கு ஏஜிசிஎல் கரையும் என்று சொல்லி அதுதான் உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் கரைதரன் ஜமனிலே யோசிக்கவும் இந்த ஏஜிசிஎலுக்கும் கரசல்ல இருக்கிற ஏஜி பிளஸுக்கும் இடையில ஒரு கரைதரன் ஜமனிலே இருக்கு இங்க தாழ்த்தல் நடந்து ஏஜி பிளஸ் குறைஞ்சால் 
ஏஜி பிளஸ் என்ற சரிவை கூட்டும் முகமாக ஏஜிசிஎல் வந்து கரையா இருக்கு அப்ப முதலாவது உடையில அவ்வளவு விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவது உடையில சட்டன் கரையும் ஏஜி கரையும் சொல்லுவோம் ஏஜி ஏன் கரைய வேணும் ஒரு திசையில இருந்து இலத்திரன் வரைக்கும் என்ன படிப்பிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு கதோட் பாதுகாப்பு ஒன்று படிச்சிருக்கோம் தானே ஒன்று ஒரு சீட்டை போட்டா இன்னொன்று என்ன செய்யணும் தாழ்த்தப்படும் சரிதான இரும்பையும் சட்டனையும் நாங்கள் தொழுகையில வச்சா என்ன நடக்கும் சட்டன் கரையும் இரும்பு பாதுகாக்கப்படும் அப்ப இங்க ஏஜியோட கொண்டு சட்டனை தொடுகையில வச்சால் சட்டன் ஒரு சீட்டப்படும் ஏஜி ஒரு சீட்டப்படா அப்ப உங்களுக்கு ஏஜி கரையும் என்ற கூட்டு பிளைக்கு அடுத்த மூன்றாவது சட்டன் கரையும் ஏஜி கரையும் ஏஜி கரையும் என்றதும் அந்த கூட்டுல பிழைக்கும் நாலாவது விட சட்டன் படிவம் என்ன சட்டன் படிவம் மின்னசாயத்தோட மேலே உள்ள உலோகம் என்ன செய்யும் ஒரு சீட்டப்படும் அப்ப அது புல அஞ்சாவது கரசல் குளோரைட் ஐன் சரிவு குறையும் குளோரைட் ஐன் சரிவு குறையுமோ குளோரைட் ஐன் சரிவு கூடும் ஏன் இவற்ற சரிவை குறைக்க ஏஜி சிஎல் கரையும் அப்ப சிஎல் மைனஸ் இருந்த சரிவோட மேலதிகமாக சரிவு அதிகரித்து கொண்டு போகும் அப்ப ஏஜி பிளஸ் இந்த சரிவு குறையும் என்றது ஜாயம் ஏன் படியுது சிஎல் மைனஸ் அப்படியே தான் இருந்தது இப்ப ஏஜி பிளஸ் இந்த சரிவை கூட்டும் முகமாக ஏஜி சிஎல் கரையேக்க சிஎல் மைனஸ் என்ன செய்யும் மேலதிகமாக சேர்க்கும் அப்ப சிஎல் மைனஸ் இந்த சரிவு கரசல்ல அதிகரிக்கும் அப்ப கரசலில் குளோரைட் ஐன் சரிவு குறையும் என்ற கூட்டு பிள்ளையாக இருக்கு குளோரைட் ஐன் சரிவு அதிகரிக்கும் முதலாவது கூட வந்து உங்களுக்கு மிகவும் பொருத்தப்பாடாக காணும் நாளைக்கு நான் எஸ்ஏ பாக்குறேன் சே முடிச்சுட்ட மனுஷனால் நாளை பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது ரெண்டு வருஷம் வெளிதாங்க சரியா பார்த்துட்டு பார்த்து பிறகு சரியன் ஒரு நான் நிறைவு செய்து சொல்றேன் இந்த கூட்டணி நீங்க பார்த்து கொஞ்சம் கேள்வி இருக்கா பாருங்க